ഡോക്ടർ എം വി തോമസ് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ അയിരൂർ ഇളവട്ട തെങ്ങുംതോട്ടത്തിൽ എം ഒ വർഗീസിന്റെയും ചിറ്റക്കാട്ട് സി ടി റേച്ചലിന്റെയും ശ്രീമന്ത പുത്രനായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിനാല് ജൂൺ ഇരുപത്തിയൊന്നിന് മണ്ണാരക്കുളിഞ്ഞിയിൽ ജനിച്ചു മലയാള സാഹിത്യത്തിലും പത്രപ്രവർത്തനത്തിലും ബിരുദാനന്തര ബിരുദങ്ങൾ നേടി കേരള സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് പത്രപ്രവർത്തനത്തിൽ പി എച്ച് ഡി ബിരുദം ലഭിച്ചു പത്തനാപുരം സെയിന്റ് സ്റ്റീഫൻ സ്കൂളിലും മറ്റുമായി പതിനാറ് വർഷം മലയാളം അധ്യാപകനായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് വരെ സംസ്ഥാന പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് വകുപ്പിൽ പ്രവർത്തിച്ചു തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിൽ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറായി വിരമിച്ചു കേരള സർവകലാശാല മഹാത്മാഗാന്ധി സർവകലാശാല കേരള മീഡിയ അക്കാദമി ഭാരതീയ വിദ്യാഭവൻ സി ഡിറ്റ് ഐ എം ജി തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ജേർണലിസം ഭരണഭാഷ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മാധ്യമങ്ങളും മലയാള സാഹിത്യവും ഭരണഭാഷാ പ്രശ്നങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ ഭരണം ജനകീയ ഭാഷയിൽ സാഹിത്യത്തിന്റെ ബാലപാഠങ്ങൾ ഭാരതീയ പത്രചരിത്രം തുടങ്ങി ഇരുപതോളം കൃതികൾ മലയാളത്തിൽ ഫണ്ടമെന്റൽസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ജേർണലിസം മലയാളം ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ഫ്രീഡം മൂവ്മെന്റ് ഇൻ കേരള എന്നീ കൃതികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും രചിച്ചിട്ടുണ്ട് ചെമ്പകരാമൻ പിള്ള എന്ന കൃതിക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിൽ എൻ സി ഇ ആർ ടിയുടെ ബാലസാഹിത്യത്തിനുള്ള ദേശീയ അവാർഡ് ലഭിച്ചു എൻ്റെ പേര് എം വി തോമസ് എന്നാണ് ഞാൻ സംസ്ഥാന പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് വകുപ്പിൽ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറായിട്ട് റിട്ടയർ ചെയ്ത് മാധ്യമപ്രവർത്തനങ്ങളിലും പുസ്തകരചനയിലും മറ്റു പൊതുപ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ വ്യാപരിച്ച് തിരുവനന്തപുരത്ത് താമസിക്കുന്നു എൻ്റെ ജന്മസ്ഥലം പത്തനംതിട്ട നഗരത്തിനടുത്ത് മണ്ണാരക്കുളഞ്ഞി എന്ന സ്ഥലമാണ് എൻ്റെ പിതാവ് തിരുവല്ല അടുത്ത് ആയിരൂർ സ്വദേശി ആയിട്ടുള്ള എം ഒ വർഗീസ് എന്ന അധ്യാപകനും എൻ്റെ അമ്മ മണ്ണാരക്കുളഞ്ഞി സ്വദേശിനിയായ അധ്യാപികയായിട്ട് തന്നെയുള്ള സിറ്റി റേച്ചൽ എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് മാതാപിതാക്കളുടെ എട്ട് മക്കളിൽ ഏറ്റവും മൂത്ത ആളാണ് ഞാൻ ഞങ്ങൾ എട്ട് പേരിൽ ഏഴ് പേര് ആണുങ്ങളും ഏഴാമത്തെ ആൾ സഹോദരി ആണ് മാതാപിതാക്കൾ അധ്യാപകരായിരുന്ന കാലത്ത് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ മാറി മാറി താമസിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങൾ പത്തനാപുരത്ത് ഒരുമാതിരി എല്ലാവരുമൊക്കെ ഞാനൊക്കെ ഹൈസ്കൂളായപ്പോഴത്തേക്ക് പത്തനാപുരത്തായി മുപ്പത് വർഷത്തിലധികം കാലം ഞങ്ങളവിടെ താമസിച്ചു പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കായിട്ട് ഓരോരുത്തർക്കായിട്ട് ജോലി കിട്ടി തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് വന്നു വന്ന് ഞങ്ങൾ എട്ട് പേരിൽ ആറ് പേരും ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് മാതാപക്കൾ ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല അവർ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ അമ്മ മരിച്ചിട്ട് ഏകദേശം ഇരുപത് ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷത്തിൽ കൂടുതലായി അച്ഛൻ മരിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ട് വർഷമായി മരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് നൂറ്റി മൂന്ന് വയസ്സുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് എടുത്തു പറയാവുന്ന ഒരു കാര്യം ഞങ്ങൾ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിച്ച് ഒക്കെ പത്താം ക്ലാസ്സൊക്കെ പാസ്സാകുന്ന കാലത്ത് ആ പത്തനാപുരം പ്രദേശത്ത് കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് കോളേജ് അവിടെ ഇല്ല കോളേജിൽ പോയി പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള കോളേജ് പത്തനംതിട്ട കോളേജാണ് അപ്പോൾ ആരും ഇവിടെ നിന്ന് പത്തനംതിട്ട പോയി പഠിക്കുന്ന ഒരു കീഴ്വഴക്കം പൊതുവേ ഇല്ലായിരുന്നു പിന്നെ ചില ആളുകൾ വളരെ നേരത്തെ തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെ പോയി അവിടെ പോയിട്ട് ഗ്രാജുവേഷനൊക്കെ എടുത്ത് എന്നെ പഠിപ്പിച്ച സാറന്മാർ മിക്കവാറും എല്ലാവരും തന്നെ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് ഗ്രാജുവേഷൻ എടുത്ത് പറ്റുന്നവരായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ പത്തനംതിട്ട കോളേജിൽ പോയി പഠിച്ചാൽ എന്താ എന്നുള്ള ഒരു ആലോചന ഇട്ട് ആ പ്രദേശത്തു നിന്ന് ആദ്യമായിട്ട് കോളേജിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിലാണ് ഞാൻ ഡിഗ്രിക്ക് പത്തനംതിട്ട കോളേജിലേക്ക് അന്ന് പ്രീ ഡിഗ്രി ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് വർഷമാണ് ഡിഗ്രിക്കുള്ളത് ഒരു വർഷം പ്രീ ഡിഗ്രി അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അന്ന് പതിനൊന്ന് വരെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എസ് എൽ സിക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സും കൂടെ എടുത്ത് മുകളിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് പ്രീ ഡിഗ്രി എന്ന് വന്ന അതിന് രണ്ട് വർഷം പിന്നെ അതിപ്പോൾ പ്ലസ് ടു ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മാറി ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നതിന് മുമ്പാണ് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പഠിച്ചത് പക്ഷേ ഡിഗ്രിക്ക് ചേരാൻ ചെന്നപ്പോൾ എൻ്റെ 
പിതാവ് കർശനമായിട്ടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഗണിതം ആയിരിക്കണം ഓപ്ഷൻ അല്ലേ അത് മറ്റു വേറെ വിഷയം എടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് അപ്പം ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു എനിക്ക് മലയാളം എടുത്ത് പഠിക്കുന്നതിനാണ് വലിയ താല്പര്യമുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അതിനെ അനുകൂലിച്ചില്ല മാത്തമെറ്റിക്സിൻ്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ തന്നെ ചേർത്തു ഞാൻ അവിടെ ഒരു ടേം മുഴുവൻ ഇരുന്നു ഒരു ടേം മുഴുവൻ ഇരുന്ന് പരീക്ഷ വരുന്നതിൻ്റെ രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് പരീക്ഷ ആദ്യത്തെ പരീക്ഷ അന്നൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ടേമിനറി എക്സാമിനേഷൻ നടക്കുന്ന കാലമാണ് പരീക്ഷ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് എനിക്ക് വാസ്തവത്തിൽ മുൻ പരീക്ഷകളിലൊക്കെ കണക്കിന് മലയാളത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം മലയാളത്തിന് പൊതുവേ കുറഞ്ഞ മാർക്കാണ് കിട്ടുന്നത് കണക്കിന് കൂടിയ മാർക്കുമാണ് അതുകൊണ്ട് നല്ല മാർക്ക് കണക്കിനുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ എനിക്ക് പഠിക്കേണ്ട വിഷയം മലയാളമാണ് എന്ന് ഉള്ള ഒരു ചിന്ത വളരെ മൂർധന്യത്തിലെത്തിയപ്പോൾ ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്തു ആ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ആരോടും പറയാതെ എല്ലാം പറക്കിക്കെട്ടി ആ മലയാളം മെയിനായിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സിൻ്റെ അവിടെ ചെന്നു അപ്പോൾ അവിടെ പ്രൊഫസർ പുത്തങ്കാവ് മാത്തന്തരകൻ എന്ന് പറയുന്ന വളരെ പ്രഗത്ഭനും പ്രശസ്തനും ഒക്കെയായ മഹാകവി പട്ടമൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള അതേ നിന്ന് ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഞാൻ ആ ക്ലാസ്സിൻ്റെ വെളിയിൽ അവിടെ നിന്നു അത് ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു സാറ് ഞാനിങ്ങനെ മാത്തമറ്റിക്സിൽ പെട്ട ആളാണ് എനിക്ക് മലയാളം പഠിച്ച കൊള്ളാമെന്ന് വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ട് അതിൽ ഇനി പറ്റുമോ സാർ ഒറ്റ ഒരു ടേം കഴിഞ്ഞല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം എന്നോട് പറഞ്ഞു ബാക്കി കാര്യമെല്ലാം ഞാൻ ശരിയാക്കിക്കോളാം ഫീസ് പോലും വ്യത്യാസമില്ല മാത്തമറ്റിക്സിൽ ഒരേ ഫീസാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നേരെ കയറി മലയാളം ക്ലാസ് ഇരുന്നോളാം ബാക്കി എല്ലാം കാര്യം ഞാൻ ശരിയാക്കിക്കോളാം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ നേരെ ആ ക്ലാസ്സിൽ കയറിയിരുന്നു എനിക്കത് വലിയ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമായിരുന്നു അതിൽ രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് പരീക്ഷ നടന്നപ്പോൾ അത്ഭുതകരമായൊരു കാര്യം അതിൽ അന്ന് അഞ്ച് പേപ്പറോ മറ്റോ പരീക്ഷ എഴുതിയതിൽ നാല് പേപ്പറിലും എനിക്കായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് കിട്ടിയത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് എൻ്റെ ആ ഒരു ആഗ്രഹത്തിനൊരു നല്ലൊരു എനിക്ക് തന്നെ ഒരു പിന്തുണ നൽകിയ ഒരു സംഭവമായിരുന്നു അത് പക്ഷേ ഇതൊന്നും വീട്ടിലറിഞ്ഞിരുന്നില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓണപരീക്ഷയുടെ പ്രോഗ്രസ് ആയിട്ട് വീട്ടിൽ കിട്ടിയപ്പോഴാണ് എൻ്റെ പിതാവ് ഈ വിവരം അറിയുന്നത് എന്നിട്ട് ഞാൻ ആ അവിടെ കോളേജിൻ്റെ അടുത്ത് അടുത്ത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ അമ്മയുടെ വീട് അവിടെ താമസിച്ചാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ആഴ്ചയുടെ അവസാനത്തിൽ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു നീ മലയാളത്തിന് ചേർന്നല്ലേ ചേർന്നു അതെ എന്നോട് ചോദിക്കാതെ എൻ്റെ അനുവാദം വായിക്കാതെ നീ ചേർന്ന എന്തിനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അത് അതാ പഠിക്കാനാ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പിതാവ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെ ഇത് പഠിച്ചിട്ടൊരു ജോലിയൊക്കെ കിട്ടണ്ടേ ജോലി കിട്ടാൻ വേറെ വിഷയങ്ങളിൽ അല്ലേ കൂടുതൽ നല്ലത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷേ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ മലയാളം പഠിച്ച ആളുകൾക്ക് അന്ന് ഈ വിദ്വാൻ വിശാരഥൻ ശാസ്ത്രി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന മലയാള പഠിത അധ്യാപകരുടെ ആ പരീക്ഷകളെല്ലാം നിർത്തുകയും ബി എ മലയാളം കാര്യമായി തുടങ്ങാതിരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന ഒരു അവസരമായിരുന്നു കൊണ്ട് ജയിച്ചു വന്നവർക്കെല്ലാം വലിയ സാധ്യതകളായിരുന്നു അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാല് ജൂണിൽ ഞാൻ ഈ തിരുവനന്തപുരത്ത് തിരുവനന്തപുരം മേജർ അതിരൂപതയുടെ മരങ്കിടക്ക തൊലിക്കാ സഭയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലുള്ള ഒരു സ്കൂൾ മാർഗ്വനീസ് കോളേജ് കോമ്പൗണ്ടിലുള്ള സെൻറ്റ് ജോൺസ് ഹൈസ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്കൂളിൽ അധ്യാപകനായിട്ട് ചേർന്നു അവിടെ എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് മൂന്ന് ക്ലാസ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അവിടെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അധ്യാപകൻ ട്രെയിനിങ്ങിന് പോയതുകൊണ്ട് പകരം ചെന്ന എനിക്ക് മൂന്ന് ക്ലാസ്സുകളിലും ആദ്യമായി പഠിപ്പിക്കാൻ ചെന്ന എനിക്ക് തന്നെ പത്താം ക്ലാസ് പഠിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥിതി വന്നു പക്ഷേ ആ റിസൾട്ട് വന്നപ്പോൾ ആ സ്കൂളിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ അന്ന് ഇന്നത്തെ പോലെയുള്ള വലിയ മാർക്കൊന്നും കിട്ടുന്ന കാലമല്ല പെർസെൻറ്റേജൊക്കെ സ്റ്റേറ്റിലൊരു നാൽപ്പത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതലൊന്നും പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടിയില്ല പക്ഷേ ആ സ്കൂളിലൊരു നല്ല നിലവാരമുള്ള സ്കൂളായിരുന്നു എങ്കിൽ പോലും മലയാളത്തിൻ്റെ പാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു നാൽപ്പത് അമ്പതൊക്കെ മാത്രമേ ഉണ്ട് ആകുമായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ആ അന്ന് ആ വർഷത്തിൽ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച വർഷത്തിൽ അവിടെ എസ് ഈ എസ് എൽ സിക്ക് ഈ മലയാളം ജയിച്ചവരുടെ ശതമാനം എൺപത്തഞ്ചായിരുന്നു
അപ്പോൾ അന്നേരവും എൻ്റെ ഫാദർ പറഞ്ഞു തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെ ആവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ സെൻറ്റ് മേരി സ്കൂളിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ഇന്ന് കേരളത്തിലെ നല്ല ഇന്ത്യയിലെ ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്ന സെൻറ്റ് മേരി സ്കൂളിൽ ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തു പക്ഷേ അവിടുത്തെ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ എന്നോട് ഹെഡ് മാസ്റ്റർ എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു അച്ഛനാണ് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഈ ഇത് റിലീവ് വേക്കൻസിയാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ കയറിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് പൈസ കിട്ടിയില്ല നിങ്ങൾക്കുള്ള ക്ലെയിമും നഷ്ടമാകും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും നോക്കാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോഴാണ് ഓമല്ലൂർ ആര്യഭാരതി ഹൈസ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്കൂള് അതൊരു പ്രൈവറ്റ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു അതിൽ മലങ്ങര കത്തോലിക്ക സഭ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി അത് സംബന്ധിച്ച് കേസായി ഈ പത്തനംതിട്ട ഡി ഒ അതിൻ്റെ റിസീവർ ആയിട്ട് ഭരണം നടക്കുന്ന ഒരു സ്കൂള് എൻ അത് എൻ്റെ വീടുമായിട്ട് കുറച്ച് അടുത്താണ് പത്തനംതിട്ടയ്ക്ക് അടുത്താണ് പത്തനാപുരമായിട്ട് അധികം ദൂരം ഇല്ല അപ്പം ഞാൻ അവിടെ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അവർക്കും വലിയ സന്തോഷം അവിടെ ആളെ കിട്ടാതിരിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ചെല്ലുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആ ആര്യഭാരത ഹൈസ്കൂളിൽ ഒരു വർഷം ഞാൻ ഈ കേസിൽ നിന്ന് ഇതിലെ ആ വിവാദങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നതിന് ഇടയ്ക്ക് വലിയ പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിൽ അവിടെ പഠിപ്പിച്ചു അവിടെ നല്ല ഒരു വിജയം കരസ്ഥമാക്കാൻ സാധിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ ഞാൻ ബി എഡിന് വന്നതും ബി എഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പതിനായിരം സെൻറ്റ് സ്റ്റീവൻ സ്കൂളിൽ തന്നെ ചേർന്നത് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഉള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെ വെച്ചാൽ എനിക്ക് തുടർന്ന് പഠിക്കണമെന്നുള്ള വലിയ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അതനുസരിച്ച് മലയാളം എം എയ്ക്ക് പ്രൈവറ്റായിട്ട് ചേർന്ന് പഠിച്ചു അതിനുശേഷം പിന്നെയും പഠിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ആദ്യമായിട്ട് കേരളത്തിൽ നിന്ന് അല്ല കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി മാത്രമല്ല കേരളത്തിൽ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി തലത്തിൽ ജേർണലിസത്തിനൊരു കോഴ്സ് തുടങ്ങുന്നത് ഇപ്പോൾ വാസ്തവം പറഞ്ഞ ഈ ജേർണലിസം എന്ന് പറയുന്നതിനെ കുറിച്ചൊന്നും എനിക്ക് ഒരു ഗ്രാഹ്യവും ഇല്ല എങ്കിലും പത്രമാണല്ലോ അതുമായിട്ട് ബന്ധം നല്ലതാണല്ലോ എന്നുള്ളൊരു വിചാരത്തിൽ അതിൻ്റെ ഒരു അന്ന് എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് നടന്ന എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റാണ് ആ എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റിൽ ടെസ്റ്റിൽ ഈ മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ പത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സ്പെഷ്യൽ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ആ മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ തന്നെ എനിക്ക് പ്രവേശനം ലഭിച്ചു എന്നുള്ള ഒരു വലിയ ഒരു എന്താണ് ഒരു സന്തോഷകരമായ അത്ഭുതകരമായൊരു സംഭവം നടന്നു എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വഴിത്തിരിവുകളൊന്നായിരുന്നു അത് ആ സിലക്ഷൻ കിട്ടിയപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഒരു വലിയ പ്രതിസന്ധി ഞാൻ ഭാര്യയുണ്ട് മൂന്ന് കുട്ടികളുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വരുമാനം അല്ലാതെ അവിടെ വേറെ വരുമാനം ഇല്ല പക്ഷേ ഇതുപോലൊരു വലിയ കോഴ്സിന് നമുക്ക് സിലക്ഷൻ കിട്ടി ജോയിൻ ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ വലിയ ചിന്ത കുഴപ്പമായി അപ്പോൾ എൻ്റെ ഭാര്യയോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഞാൻ രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് ലീവ് എടുത്തു പോയാൽ എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ അത് നല്ല കാര്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോവുക അപ്പോൾ ബാക്കി ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലും ഭാര്യയുടെ വീട്ടിലൊക്കെ അവർ കുട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ആയിക്കൂടാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്കൊരു ധൈര്യം തന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ കോഴ്സിന് പോയി ചേർന്നു അത് പഠിച്ചു താമസിയാതെ എനിക്ക് പി ആർ ഡിയിൽ പബ്ലിക് റിലേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ജോലി കിട്ടി അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു പ്രതീക്ഷ പോലെ തന്നെ ഈ ജേർണലിസം ഡിപ്പാർട്ട് ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ എനിക്ക് കയറണമെന്നായിരുന്നു എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ആഗ്രഹം പക്ഷേ അത് എനിക്ക് ഈ ഓവറേജിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വന്നതുകൊണ്ടും എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടുമൊക്കെ അത് അത് നടന്നില്ല എന്ന് പറയാം പക്ഷേ എങ്കിലും എനിക്ക് പത്രങ്ങളിൽ എഴുതാനുള്ള പി ആർ ഡി എന്ന് പറയുന്ന പത്രങ്ങളുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വകുപ്പാണ് അവിടെ എനിക്ക് ധാരാളമായിട്ട് പത്രങ്ങളുടെ ഫീച്ചറുകളും ലേഖനങ്ങളും അതുപോലുള്ള ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ എഴുതാനും മാത്രവുമല്ല കേരള സർക്കാരിൻ്റെ മലയാള പ്രസിദ്ധീകരണ വിഭാഗത്തിൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് എഡിറ്റർ എഡിറ്റർ എന്നൊക്കെയുള്ള തസ്തികളിലായിട്ട് ഞാൻ പത്ത് വർഷത്തോളം അവിടെ പ്രവർത്തിച്ചു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു ധാരാളം എഴുത്തുകാരുമായിട്ടും പ്രസാദകരുമായിട്ടും എല്ലാം പിന്നെ പരിചയപ്പെടാനും ഒക്കെ ഉള്ളൊരവസരം കിട്ടി അതിനിടയ്ക്ക് ഈ ഡോക്ടർ കെ എൻ ജോർജ് സാറിൻ്റെ ഒരു എന്താണ് ഒരു സഹായിയായിട്ട് ഞാൻ റിട്ടയർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അദ്ദേഹം സാഹിത്യ തീർത്ഥം പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആധുനിക മലയാള സാഹിത്യ
ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യമുണ്ട് സാറേ അതെന്താണ് അത് എനിക്കൊരു പി എച്ച് ഡി എടുക്കണം എന്ന് വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഞാൻ രണ്ട് തവണ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു പക്ഷേ രണ്ട് തവണ എനിക്കത് അങ്ങോട്ട് പൂർത്തിയാക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഈ ജോലി തിരക്കും മറ്റു പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും അത് കഴിഞ്ഞില്ല അത് ചെയ്യണമെന്ന് അതൊരു വലിയ ഒരു നടക്കാത്ത മോഹമായിട്ട് ഇപ്പോഴും ബാക്കിയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു സാർ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഈ ഉദ്യോഗം ഉള്ളവരെ സംബന്ധിച്ച് റിട്ടയർ ചെയ്യുന്നത് വരെ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി അടിമപ്പെടി ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് റിട്ടയർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം ജീവിതം നമ്മുടെ കൈ കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് നടക്കാത്ത മാറ്റി വെച്ച എല്ലാം നടപ്പാക്കുകയുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞെങ്കിലും പി എച്ച് ഡിക്ക് ചേരാനുള്ള ഒരു ധൈര്യം എനിക്ക് വന്നില്ല റിട്ടയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെന്തിന് ഇതെടുക്കും എന്നൊക്കെയുള്ള പല വിചാരങ്ങളിലിരിക്കെ കാര്യവട്ടത്ത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ജേണലിസിൻ്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഹെഡായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ സുഭാഷ് കുട്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ അത് എൻ്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ് ആയിരുന്നു ആദ്യ ബാച്ചിൽ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്നെ മാഷ് എന്നാ അവർക്ക് അന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഞാൻ സാറായിരുന്നു കൊണ്ട് സ്കൂൾ അധ്യാപനായിരുന്നു കൊണ്ട് മാഷ് മാഷിന് പി എച്ച് ഡി എടുക്കണം എന്ന് വലിയ ആഗ്രഹമല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു വലിയ ആഗ്രഹമാണ് എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് ഒന്നും എഴുത് അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അങ്ങനെ എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് എഴുതി എനിക്ക് ആ ടെസ്റ്റുകൾ കിട്ടിയ അനുസരിച്ച് ഞാൻ പി എച്ച് ഡി ചെയ്തു എനിക്ക് പി എച്ച് ഡി കിട്ടിയപ്പോഴത്തേക്ക് അറുപത്തൊമ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് എഴുപതിലോട്ട് കയറുന്ന ആ ഒരു സമയത്തിലാണ് എനിക്ക് പി എച്ച് ഡി കിട്ടിയത് അറുപത്തഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിലാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് എഴുതി അറുപത്തഞ്ചാം വയസ്സിലാണ് അത് ഈ എന്താണ് റെഗുലറായിട്ട് അത് റെഗുലർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വല്ലപ്പോഴും പോവുക അല്ല ദിവസേന അറ്റൻഡൻസോടുകൂടി അവിടെ പോയി റിസർച്ച് ഗൈഡിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആ റെഗുലറായിട്ടുള്ള ഫുൾ ടൈം ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ റിട്ടയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് എനിക്കത് ചെയ്യാമായിരുന്നു അതെടുത്തത് അത് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നമ്മുടെ എഴുപത്തി ഏഴിൽ പിന്നെ ഇത് തോ ജേർണലിസ് കോഴ്സ് തുടങ്ങിയെങ്കിലും ഈ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് കാലഘട്ടത്തിൽ ആ ഞാൻ ഫുൾ ടൈം പി എച്ച് ഡി എടുക്കുന്നിടം വരെ അവിടെ പഠിച്ചിറങ്ങിയ ആരും തന്നെ ഫുൾ ടൈം ആയിട്ട് പി എച്ച് ഡി എടുത്തിരുന്നില്ല പാർട്ട് ടൈം ആയിട്ട് പി എച്ച് ഡി എടുത്ത ആ ആൾ ആയിരുന്നു ഈ സുഭാഷ് സാറ് എൻ്റെ ഗൈഡായിട്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ എങ്കിലും അങ്ങനെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ എല്ലാം മൊത്തത്തിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഫുൾ ടൈം ആയിട്ട് പി എച്ച് ഡി എടുത്തിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ ആൾ ഞാനാണെന്ന് പലരും പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ തുടങ്ങി കോഴ്സ് തുടങ്ങി നാൽപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആദ്യ ബാച്ചിൽപ്പെട്ട ആൾ തന്നെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഫുൾ ടൈം ആയിട്ട് പി എച്ച് ഡി എടുത്തത് എന്നുള്ളൊരു പ്രത്യേകത എനിക്കുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ അപ്പോൾ അതിന് ആ തി പി എച്ച് ഡി തീസസ് എഴുതിയ പുസ്തകം ഈ കേരള പ്രസ് അക്കാഡമി കാക്കനാട് കേരള അന്ന് പ്രസ് അക്കാഡമി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ അതിന് മീഡിയ അക്കാഡമി എന്നാണ് പറയുന്നത് അവർ ആ തീസസിൻ്റെ ഒരു സംഗ്രഹം പുസ്തകമായിട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു അതൊരു വലിയ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു വലിയ പി എച്ച് ഡി കിട്ടിയതിനേക്കാൾ വലിയ ഒരു അംഗീകാരമാണ് ഗവൺമെൻറ് ആഭിമുഖ്യത്തിലുള്ള അവിടെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് അവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാറില്ല മീഡിയ അക്കാഡമി ഏതാണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനവും പിന്നെ മലയാളം പുസ്തകങ്ങളാണ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക അവിടെ ഈ ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു എന്നുള്ളത് വളരെ വളരെ എനിക്ക് സന്തോഷവും അഭിമാനവും ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് മലയാളം ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ദി ഫ്രീഡം മൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ കേരള എന്നാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് ഒരു കാര്യം അക്കാഡമിയുടെ തന്നെ ചില പാരവകൾ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഈ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെക്കുറിച്ചും കേരളത്തിലെ പത്രങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഇംഗ്ലീഷിൽ വരുന്ന ഒരു ആദ്യത്തെ ഒരു പ്രധാന പുസ്തകമാണിത് അതുകൊണ്ട് അത് ഈ കേരളത്തിൽ ചിലവാകുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കേരളത്തിന് പുറത്താണ് ചിലവാകുന്നതെന്ന് ഈ പിന്നെ അക്കാഡമിയുടെ ചില പാരവകൾ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് മേഖലയിലാണ് പ്രധാനമായി രണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് മൂന്നെന്ന് പറയാം ബാലസാഹിത്യത്തിന് ബാലസാഹിത്യ എൻ്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സാഹിത്യ രചനാ മേഖലയാണ് ബാലസാഹിത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ ആദ്യ കൃതിയായ ചെമ്പകനാമ്പിള്ള ഞാൻ എഴുതിയൊരു പുസ്തകമാണ് ആ പുസ്തകത്തിന് ദേശീയ അവാർഡ് നാഷണൽ എൻ സി എൻ ഇ ആർ എൻ സി ഇ ആർ ടി എന്ന് പ
ഈ ജേർണലിസം പഠിച്ചതിൽ പി എച്ച് ഡി വരെ എടുത്ത ഞാൻ അതിലുള്ള ഓരോരോ വിഷയങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് ഓരോരോ പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതുകയാണ് ഭാരതീയ പത്രചരിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഈ തീസിൻ്റെ ഇതിൽ അതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററികളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മാധ്യമങ്ങളും മലയാള സാഹിത്യം എന്ന് പറഞ്ഞ് മാധ്യമങ്ങളെയും മലയാള സാഹിത്യം കൂടെ ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടൊരു ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ജേണൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇംഗ്ലീഷിലൊരു ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ ഈ ഈ കുട്ടികൾക്ക് നിയമം സംബന്ധിച്ച് മലയാളത്തിലെങ്ങും പുസ്തകം കിട്ടാനില്ല കാര്യമായിട്ട് പത്ര നിയമങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പം ഞാൻ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയും പത്ര മാധ്യമ നിയമങ്ങളും ഒരു പഠനം എന്ന പേരിലൊരു പുസ്തകം തയ്യാറാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ ഈ ഇതിൽ ജേർണലിസ്റ്റ് വരുന്ന ഓരോ വിഷയങ്ങൾ ഓരോരോ പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതണമെന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹവും പരിശ്രമവും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് കൂടാതെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് എഴുപത്തഞ്ചാം വാർഷം പ്രമാണിച്ച് തന്ന ഒരു നിർദ്ദേശമാണ് ഈ മലയാളത്തിലെ പത്രം റേഡിയോ പിന്നെ സിനിമ ടെലിവിഷൻ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങൾ ഇത്രയും ഐറ്റങ്ങളുടെ ഒരു ലഘു ചരിത്രം ഒരു അഞ്ച് ഐറ്റം ഉണ്ട് ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പതിനും മുന്നൂറിനും ഇടയ്ക്ക് പേജുള്ള ഒരു പുസ്തകമായിട്ട് ഇറക്കി ഇറക്കാനായിട്ട് ഞാൻ തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് പബ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് ഉള്ള നടപടികൾ അവരെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഒരു പൊതുവായിട്ടുള്ളത് ഈ ഐക്യമലയാള പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്ന മലയാളത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഒരു സജീവ പ്രവർത്തനമായിട്ട് അവരുടെ സംരംഭങ്ങളിലൊക്കെ സഹകരിക്കാറുണ്ട്